president. Mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Norges forsvarsevne ble svekket fra 2014 til 2015. Det kunne dessverre forsvarssjefen konkludere med i sin årsrapport. Og det var jo noe helt annet dagens forsvarsminister lovet før all valget. Samlet sett vil våre forslag gi forsvar en større operativ evne enn regjeringen sa Søreide før valget, da hun presenterte Høyres langtidsplan for perioden 2013 til 2016. Og det skal også bli økt aktivitet, fikk vi høre. Høyres opplegg var så bra, og jeg siterer forsvarsministeren fra den gangen hun satt på Stortinget. Det skulle seiles mer, flys mer og øves mer. I realiteten er dessverre det motsatte. Sjøforsvaret seilte mindre i 2015 enn det som var planlagt, minus på 115 seilingsdøgn. Luftforsvaret øvde mindre enn i 2015, og herren trente mindre i 2015 enn i 2014. Mange trodde jo da at forsvarsministeren skulle gyve løs på oppgaven med mer penger slik hun hadde lovet. I stedet så kom utredninger, ekspertgruppe, lange prosesser omkring forsvarssjefens fagmilitære råd, og aldri før har en regjering brukt lengre tid på en langtidsplan. Gjennom mange og lange utredninger og kritikk av sine forgjengere forsøker forsvarsmisseren å få oppmerksomheten vekk for at hun ikke har levert. Så det utredes mye, lenge, grunnig og godt. Mitt spørsmål handler om en konkret lovnad forsvarsmisseren kom med. Hun sa at hun ønsket en massiv økning i landmilitær evne hvis hun ble forsvarsminister. Mitt spørsmål er, hva har forsvarsministeren gjort for å leve opp til lovnaden om en massiv økning i vår landmilitære evne? Statsråd Inmarie Eriksen Søreide. President, det er riktig som representanten Wittfeldt sier at forsvarssjefen, da han la fram sin årsrapport, pekte på noen ting som hadde gjort at den operative evnen på enkelte områder hadde blitt svakere. Noe av det viktigste han pekte på var sprekkdannelsene vi hadde fått på F-16-flyene, og det gjør at de måtte settes på bakken og repareres. Vi har opplevd to runder med sprekkdannelser på F-16. Det er en aldrende flyflåte, og er også et godt bilde på hvorfor vi nå er avhengig av å kjøpe nye flyene fly og ser frem til dem. Men jeg tror ikke representanten Wittfeldt leste eller lyttet til hele forsvarssjefens resonemang. Det han sa var nemlig at de delene av forsvaret som kontinuerlig brukes i operasjoner og operativ virksomhet hjemme og ute er i sum svært kvalifisert og leverer godt. Aldrende materiell og slitasje gir imidlertid høye reservedels- og vedlikeholdskostnader, noe som utfordrer mulighetene til å produsere operativ evne. Det har vi vært åpne på hele veien. Det er jo en av de største utfordringene i forsvaret i dag, det store etterslepet. Og det har jeg og statsministeren i forrige uke understreket at ikke bare skyldes forrige regjering, men skyldes regjeringer av ulik farge og sammensetning de siste 20-25 årene som ikke har prioritert det høyt nok. Det at vi nå gjør et betydelig løft både i budsjettene og har styrket både sjøforsvaret, hæren, luftforsvaret, HV og etterretningstjenesten ut over det som var forutsatt i langtidsplanen. For der var det jo som kjent ikke forutsatt at forsvaret skulle få en frisk krone. Det har vi nå gjort noe med. Allikevel så vil mange av utfordringene ta tid å gjøre noe med. Og det er jo derfor vi i den nye langtidsplanen primært i første omgang kommer til å satse på drift, få det vi har til å fungere, styrke beredskapsbeholdningene. Det er også en av årsakene til at vi har prioritert vedlikehold av sjøforsvarets fartøyer med over 300 millioner i 2016, nettopp fordi det er helt nødvendig for at vi skal kunne produsere operativ evne. Hvitfelt. President, alle utfordringene var jo forsvarsministeren kjent med før valget. Men hun avsto ikke for å komme med store lovnader om økt operativ evne, og jeg vil gjenta spørsmålet mitt, for det fikk jeg absolutt ingen svar på. Hun sa at med Høyres forsvarsopplegg ville det bety en massiv økning i landmilitær evne. Det er ikke småtteri, så jeg bare gjentar spørsmålet mitt. Hva har forsvarsministeren gjort med lovnaden om en massiv økning i landmilitær evne. Er det mer utredninger som skal til? Hva er konkret levert? Statsråd Eriksen Søreide. 
President, jeg vil først korrigere ett poeng representanten Hvitfeldt tar opp, nemlig at jeg skulle vært kjent med alle utfordringene på forhånd. Ja, vi har påpekt mangler og utfordringer over lang tid, men bildet var jo enda verre enn vi faktisk trodde. Og derfor har vi brukt nødvendig tid på å gå inn i alle vurderinger som må gjøres. Vi ser på forsvaret helhetlig, ikke bare stykkevis og delt, som har vært gjort i de tidligere langtidsplanene. Og det gjør at de analysene vi nå legger til grunn, både hva gjelder langsiktig og økonomisk bærekraft, operativ evne, drift og investeringer, skal kunne stå seg over tid. Når det gjelder den landmilitære evnen, så har vi lagt til grunn at vi, nettopp fordi at nedtrappingen i Afghanistan gikk raskere enn planlagt, kunne omsette flere av de midlene raskere til hæren og til heimværende. Det har vært viktig for å opprettholde aktivitetsnivået, og det gjøres også i 2016. Det høye aktivitetsnivået i hæren og heimværende opprettholdes i 2016. Og i tillegg så mener jeg det er viktig å understreke at vi, når vi nå går inn i diskusjonen etter en ny langtidsplan er lagt frem, så må vi altså se på forsvaret som helhet, og se på hvordan de enkelte delene passer godt sammen for å gi beste operativ evne.